Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w drugiej odsłonie programu, w którym opowiadam o różnych ciekawostkach związanych z YouTube'em i także nagradzam waszą aktywność do pewnego stopnia. Zatem zacznijmy od tego. W zeszłym tygodniu rozdałem dwa klucze do Wiedźmina 3. Mam nadzieję, że wam służą. W tym tygodniu żadnych premier nie ma, ale została zapowiedziana gra od Flying Wild Hawk, to jest polski deweloper, Shadow Warrior 2. Shadow Warriora być może kojarzycie i w związku z tym dostałem 5 kluczy do pierwszej części gry, więc postanowiłem te klucze rozdać. Mam nadzieję, że Wam przypadną do gustu. 5 najbardziej zaangażowanych osób w ten kanał, mój kanał w w w w tym tygodniu, dostaną te klucze, klucze Alan Szarek, Stu Price, Stu Price dostał już klucz do Wiedźmina 3, ale nadal jest aktywny, nie wypada go pomijać Martina Blackwing Zwalisty Drwal i Grafit MM Zwalisty Drwal często komentuje i od czasu do czasu mnie też jego komentarze irytują, ale to nie zmienia faktu, że aktywny jest bardzo Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ok tylko mam prośbę. Jeżeli chcecie otrzymać te klucze, to musicie mi o tym napisać, bo znaczy ja, ja mógłbym wysłać wiadomość po prostu do Was i wysłać te klucze, ale może się okazać, że ktoś grę ma i w ten sposób ten klucz by się zmarnował, a wolałbym, żeby trafiło do osób, które nie miały okazji jeszcze pograć w Shadow Warrior, więc mam taką prośbę. Ja zawsze pod każdym filmem z, z automatu w Google Plus publikuje się jeden mój komentarz. Napiszcie proszę z tych osób, które wymieniłem dzisiaj, w tym w odpowiedzi do tego komentarza, że chcecie ten klucz, ok? Pod tym filmem, który teraz oglądacie, że chcecie ten klucz, to wtedy ja od razu podeślę, podeślę go i będziemy mieli przynajmniej pewność, że trafiło do właściwej osoby, która ma ochotę ten klucz dostać i która jeszcze przez przypadek ogląda akurat ten film. No muszę jakoś, to nie, nie będę tak na ślepo wysyłać, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. I nawet jeżeli ktoś się zorientuje trochę później, to i tak te klucze będą leżały i na was czekały. A teraz, teraz moi drodzy, trochę w ramach ciekawostek. Ostatnio, ostatnio udało mi się przeskoczyć 900 tysięcy subskrypcji, co jest bardzo fajnym wynikiem. Dziękuję wszystkim, którzy, którzy się do tego przyczynili. I pomyślałem sobie, że to jest dobra okazja, żeby pogadać o subskrypcjach, ponieważ one są bardzo mocno przeceniane i zaraz Wam pokażę, że tak faktycznie jest i spróbuję opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Pozwolę sobie sięgnąć z, po miesiąc maj, ponieważ jest to już okres zamknięty, w którym łącznie uzyskałem 8 milionów 410 999 subskrypcji. No naprawdę, nie mógł ktoś jeszcze jeden raz ten, jeden jakiegoś filmu obejrzeć, czy co, żebyśmy mieli jakąś równą wartość. No ale dobrze, jest jak jest. Te wyświetlenia dzielą się na osoby z subskrypcjami i osoby bez subskrypcji. Taką wartość wprowadził YouTube jakiś czas temu i można sobie sprawdzić dokładnie, jak to wygląda, jak to się rozkłada. I teraz uważajcie. Oto są, moi drodzy, widzowie subskrybenci. 4 miliony 70 tysięcy odsłon, a oto widzowie bez subskrypcji. 4 miliony 340 tysięcy odsłon. Dlaczego tak się dzieje? Powodów ku temu jest kilka, ale jeden jest najważniejszy. Moduł subskrypcji przestał być tak bardzo użyteczny, jak to bywało w przeszłości. Być może wynika to z tego, że Google nie do końca chce, albo YouTube nie do końca chce, by ludzie wchodzili na na YouTube'a po to, by obejrzeć konkretne filmy konkretnych wykonawców. Dużo bardziej YouTube'owi pasuje, by ludzie wchodzili na YouTube'a i oglądali takie filmy, które im YouTube zaproponuje. Wtedy zostają dłużej. To nie jest tak, bo wiecie, siedząc na subskrypcjach otrzymujemy jak, 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 jakąś ilość filmów. Jeżeli je skończymy oglądać, to mamy właściwie możemy sobie iść gdzieś dalej. YouTube nie do końca chce, żebyśmy sobie e, chodzili dalej, więc woli nam proponować coś, co mogłoby nas ewentualnie zaciekawić, byśmy jak najdłużej tu siedzieli. To jest normalna praktyka. Każdy serwis e, in, internetowy ma tą potrzebę, by widzowie jak najdłużej najwięcej spędzali tam czasu. Więc prawdopodobnie z tego wynika to, że ten moduł subskrypcji przestał być taki użyteczny. On już nie jest specjalnie wygodny i po prostu znacznie lepiej ogląda się filmy, śledząc po prostu to, co YouTube proponuje gdzieś tutaj po prawej stronie, tak jak na przykład tutaj. Zajrzyjmy sobie dalej. Jeszcze w kilka ciekawych rzeczy. Widzowie z subskrypcjami i widzowie bez bez subskrypcji czymś się różnią. Ja o tym za chwilę pogadam, ale jeszcze jedna zmianka. Otóż widzicie te wartości 4 miliony tam do 
do 4 milionów 300, one się bardzo zmieniały w czasie. To znaczy kiedyś ruch poza subskrypcjami wynosił około 20-30% i ten ruch poza subskrypcjami cały czas się zwiększa i zaledwie miesiąc albo dwa miesiące temu przekroczył 50%. Przypuszczam, że ta tendencja będzie miała miejsce dalej z czasem i gdzieś tam może nawet dojść do takiej sytuacji, że ruch bez subskrypcji będzie wynosił 70-80% całości. To już bardzo dużo i to będzie znaczyło, że te subskrypcje naprawdę nie mają tak dużego znaczenia. Ale w jednej rzeczy mają. Otóż widzowie z subskrypcjami są znacznie bardziej aktywni niż ci bez subskrypcji. Rzućcie okiem na to. Wśród tych 4 milionów 300 odsłon tylko 21 tysięcy, właściwie po, po, policzmy to razem, 24 tysiące osób zdecydowało się w jakikolwiek sposób wejść w interakcję z, z filmem, to znaczy ocenić go. To jest bardzo mało, jeżeli sobie porównacie to z widzami, którzy mają subskrypcję. 331 tysięcy do 21 tysięcy, ponad 10 razy więcej, zatem zaangażowanie widzów z subskrypcjami jest ogromne. No więc nadal warto dbać o subskrypcję, chociaż nie będzie się to przekładało na, 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 na jakieś wyniki, jeżeli chodzi, przynajmniej jeżeli chodzi o odsłony. Natomiast aktywność, aktywność widzów w wielu przypadkach jest znacznie ważniejsza niż same odsłony. Aktywność widzów wpływa na zarobki youtubera, ponieważ mm, o tym temacie jeszcze opowiem Wam dokładnie, ale zaangażowanie twórców przekłada się na war za zaangażowanie widzów przekłada się na ocenę wartości kanału. Im wyższa jest ocena wartości kanału, tym wyższe są stawki, jakie dany kanał otrzymuje za reklamy. Yy, akurat yy, to, to wymaga do znacznie dłuższej analizy i trochę Wam o tym opowiem przy, przy innej okazji. Natomiast teraz dokładnie badam temat, by, by to, o czym Wam będę opowiadał w przyszłości, było jak najbardziej rzetelne, więc nie będę się zagłębiał do końca w to, co widzicie tutaj. No cóż, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za wszelkie zaangażowanie na kanale. To jest bardzo miła rzecz, to po pierwsze. Po drugie, jak powiedziałem wcześniej, przekłada się tak na moje zarobki, jak i na rozwój mojego kanału. Ta, 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 ten drugi czynnik jest dla mnie znacznie ważniejszy, bo on jest długoterminowy, taki perspektywiczny. Ale jak mówiłem, te rozmowy gdzieś tam w przyszłości. Zatem pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hey, hey.